Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вместе с вами, входя в пост за Россию, имеем право, имеем возможность молиться о нашей земле. И слово, которое я хочу сегодня взять для этого основания, это Агей, вторая глава. «Ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись Иисус, сын Иосидеков, великий рей. Ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф». То есть те события, которые нас окружают, они такие переменчивые, они могут заставлять человека остановиться и ничего не делать. А Господь говорит, нет, я с вами, я пройду эту дорогу, несмотря на события, которые действительно придут. Завет мой, который я заключил с вами, при шествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Я хочу в основании этой молитвы с постом взять как раз завет, и Дух Божий. Завет Божий, который с нами он заключил в момент крещения и после покаяния, и Дух Божий, который на нас. И говорит, не бойтесь. Ибо так говорит Господь Савов еще раз, это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы. И придет желаемый всеми народами, и наполнит дом сей славою, говорит Господь Савов. Мы его дом, мы его храм сегодня. И вот пусть слава этого храма, о которой говорил Бог, будет больше прежних. Потому что Он уже в нас вселился и в нас живет. И тогда, когда Он говорит, я потрясу все народы, и это то, что происходит в наше время сейчас вокруг нас. Но мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Посмотрите, тогда, когда может экономически что-то потрясаться, какие-то события могут происходить в политике, но Бог говорит, мое золото и мое серебро, мое обеспечение вам принадлежит. И я хочу, чтобы мы сегодня посвятили этому пост, помолились и сказали, Господи, защити нас от любых катаклизмов, которые будут при потрясении, чтобы мы, как Твои дети, ободренные Тобой, вдохновленные Тобой, которые строят и делают дело, которое Ты поручил нам, знали, что есть обеспечение в нашем Боге. Ты сказал, мое золото и мое серебро. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф. Согласимся вместе молиться этими стихами, этими словами, этими темами перед Богом, потому что у Бога на самом деле есть для нас в этом сезоне чудеса и знамения, в этом сезоне обеспечения. И зная, что Он управляет всеми процессами, Он не заснул, не ушел в командировку, Он не, не, про, не просмотрел эти вещи, а то, что Он делает сегодня, Он делает для нас, с нами и через нас. Поэтому в нашем сердце пусть всегда будет это живое упование, потому что Он сказал, что слава сего последнего храма будет больше прежнего. И дай Бог, чтобы мы, как живые камни, были проводниками Его природы для этого мира, чтобы люди увидели в нас город, устроенный на вершине горы, и прославили Бога своего, поклонились Ему, видя Его в нас. Потому что, когда все начнет потрясаться, захотят увидеть островок непоколебимости. И этот островок – это Его народ, это Его церковь, это люди, как живые камни, взятые Богом в удел. Пусть так будет. Я хочу благословить страну нашу, благословить землю нашу, благословить жителей этой земли, зная, что Господь царствует, друзья. И Он не где-то за пределами, а Он внутри нас и вокруг распространяет то, чему от начала веков определил быть. И мы просто, войдя в Его волю, позволили Ему через нас распространять видение, через нас распространять атмосферу небес. И пусть так будет. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сегодня молимся, потому что Ты ободряешь нас, чтобы мы не останавливались. Да, ситуации могут быть разные, и они уже случаются вокруг нас, и мы можем эти вещи знать или не знать, но сейчас я молюсь на старте и э, вот этого месяца, 12 числа, не совсем старт, но это тогда, когда мы можем поститься и благословлять землю российскую. Я прошу, Господи, защити народ Твой. И Ты сказал, мое золото и мое серебро, и когда все поколеблется, пусть не поколеблется Твое строение. Пусть оно останется непоколебимым, и слава этого храма из живых камней достанет да видимо в окружающем мире, чтобы люди захотели успеть встроиться в эти стены также став живыми камнями. Господь, благодарю Тебя, что наше обеспечение не от экономики и не от политики этого мира, а от Тебя. Поэтому пусть этот канал будет всегда для нас живым и открытым. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.